ازيكم ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ازيكم يا جماعه عاملين ايه طبعا بما ان الفيديو الاولاني من الفيديو اللي هو ازاي تصور سيشن كان حقق تفاعل كويس قوي والناس كانت مهتمه بالموضوع فانا حبيت ان انا اعمل لكم جزء تاني برضو بيشرح حاجات تانية وهنشرح سيشن تاني كنت مصوره بكاميرا تانية فلو انت ما شفتش الفيديو الاولاني انصحك تخش تشوف الفيديو الاولاني هيظهر في الاي اللي فوق هنا النهارده ان شاء الله هنشرح ازاي تظبط الكاميرا بتاعتك في وضع المانيوال مود وانك ازاي تصور سيشن ما تنساش قبل ما نبدا الفيديو لايك للفيديو شير عشان الكل يستفيد اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعارات ونبدا دلوقتي بالفيديو عشان ما نطولش عليكم وهنبدا اول حاجه باعدادات الكاميرا طبعا اول حاجه احنا بنعملها في الكاميرا عشان نصور حاجه هنعمل الكاميرا على وضع المانيوال مود هتقلب الكاميرا بتاعتك سواء الكاميرا بتاعتك النهارده هنتكلم سواء الكاميرا بتاعتك كانون او نيكون فهتقلب الكاميرا بتاعتك من فوق هتلاقي فيه بكره كده هتلاقي فيها حروف كتير قوي لو انت بتصور على وضع الاوتو على وضع المانيوال مود هتلاقي حرف الام كده هات السهم عليه على حرف الام دي كده اول خطوه تاني خطوه بقى نبدا نظبط الاعدادات انت عشان تظبط الاعدادات في الكاميرا فانت لازم تبقى عارف الزراير اللي بتظبط الاعدادات طيب احنا عندنا هنا لو بنستخدم كاميرا كانون فانت هيبقى عندك زرار كده على اليمين مكتوب عليه كيو فهتدوس عليه وبتبدا بالاسهم تحرك الاختيار بتاعك على حسب الاعدادات اللي احنا هنعملها ده بالنسبه لو الكاميرا بتاعتك كانون اه لو الكاميرا بتاعتك كانون وتاتش فهتلاقي تحت عندك حرف الكيو دوس عليه كده انت خلاص ظبط الاعدادات بالنسبه بقى لكاميرات النيكون ففي كاميرات نيكون بتختلف عن بعضها اه في كاميرات هتلاقي مكتوب عندها كده حرف الاي هتدوس عليه هيبدا يخيرك في الاعدادات وهتظبط الاعدادات كلها في كاميرات تانية بتتظبط بحاجات تاني هتلاقي على اليمين كده صف زراير على الكاميرا بتاعتك لو نيكون هتلاقي فيها زرار اسمه الايزو ده اول زرار احنا هنستعمله فوق بقى خالص هتلاقي فيه زرار فوق بقى قدام كده هتلاقي فيه بكرة دي تظبط منها فتحة العدسة وفي زرار ورا هتلاقي بكرة برضو ورا دي اللي بتظبط الشاتر سبيد اللي هو سرعة الغلق وهقول لكم كل ده بيعمل ايه بفهمكم بس الزراير عشان تبقوا عارفين ايه ايه الزراير اللي انتوا هتستخدموها فعلى حسب الكاميرا بتاعتك شوف الزراير اللي عندك ايه دي كل الكاميرات اللي نكون هتلاقي يا اما فيها ده يا اما فيها ده وان شاء الله برضو في فيديو قريب هعمله على شرح القوائم والزراير كلها بتاعت الكاميرات النيكون والكاميرات الكانون ولو سوني برضو كمان طيب دي كانت تاني خطوة تالت خطوة بقى احنا هنعرفها ان احنا في حاجة تلات حاجات هنعملها في الكاميرا عشان نظبط الاضاءة اول حاجة اللي هي سرعة الشاتر اللي هو الشاتر بتاعك الغالق بتاعك اللي بيعمل صوت دوت يقفل في كام من الثانية ده اول حاجة تاني حاجة فتحة العدسة العدسة بتاعتك عايزين نعرف ندخل عليها اضاءة قد ايه تالت حاجة عندك الايزو والايزو دوت اللي هو حساسية الضوء الكاميرا تدخل لك ضوء قد ايه طيب انا مش هشرح النقطه دي بالتفصيل عشان هي اتشرحت كنت شارحها في فيديو قبل كده في اللي هو الفيديو اللي بقول لكم عليه ازاي تصور سيشن فانت لو ما شفتش الفيديو ده لازم تشوفه عشان في اساسيات حاجات مهمه لازم تبقى فاهمها فالفيديو برده هيظهر لك في الاي اللي فوق تاني هنا لو انت ما شفتوش خش شوفه هتستفيد قوي طيب في هنا عندنا حاجه احنا سرعه الشطر لو انت هتصور فما تقلش عن 125 تقللها عن 125 في حاله واحده بس لو انت هتصور بالليل ومحتاج تزود اضاءه فانت ممكن تخليها على ستين بس تمسك الكاميرا كويس او الكاميرا ما تتهزش منك دي نقطة النقطة التانية الايزو الايزو بيبقى على مية لو انت برضو مزنوق في اضاءة وعايز اضاءة زيادة تبدأ ان انت تعلي الايزو على مية بس ما تعليهوش اوفر قوي عشان بعد كده بيبدأ يعمل لك نويز في الصورة اللي هي النقط اللي بتبقى موجودة في الصورة دي فانت على حسب الكاميرا بتاعتك شوف علي الايزو فيها وشوف اخرها كام والصورة هتبقى بيور معاك واضحة ما فيهاش اي مشاكل اعرف بقى ان دي خلاص اخر الكاميرا في الايزو عملت نويز اعرف ان ايه ارجع بقى رقمين ثلاثة لحد ما تبدا تظبط معايا هنا الشاتر سبيد احنا بنتحكم فيه على اساس ايه بتخليه واحد على 125 لو انت مثلا مقلل لو عايز فتحه العدسه مثلا واسعه او بالنسبه لفتحه العدسه معلش هشرح النقطه دي فتحه العدسه لو انت عايز عزل في الخلفيه فبتخليها على اقل حاجه لو مثلا واحد وثمانية فنخليها على واحد وثمانية لو اخرها واحد واربعة تخليها على واحد واربعة بالنسبة بقى لو انت مش عايز عزل في الخلفية وعايز الصورة الصورة بتاعتك تبقى شارب وفيها حدية فبتبدأ بقى ايه تزود الرقم دوت بس ما تزودوش قوي عشان الاضاءة ما تضلمش معاك قوي الشاتر سبيد احنا بنتحكم فيه على اساس ايه على اساس الصورة بتاعتك لو انت عايز تلقط حاجة بسرعة فبتزود الشاتر سبيد لو انت مش فارق معاك تلقط حاجة بسرعة او بطيء فبتخ 
نخلي واحد على 125 بتعليه على واحد على 125 لو انت عندك الاضاءه عاليه قوي في الصوره فبتبدا تزود الشاتر سبيد لحد ما الاضاءه بتظبط معاك الاضاءه بقى هنا ازاي اعرف ان الاضاءه دي ظبطت معايا آه كل ما اصور صوره الاقي الصوره يا اما طالعه فاتحه يا اما الصوره تطلع غامقه اول ما تبص عندك في المنظار اللي هو بتاع الكاميرا دوت هتلاقي اعدادات كتير وهتلاقي تحت خالص كده موجود مؤشر الاضاءه المؤشر ده بيبقى عن عباره عن زي سطر كده وفي ارقام وفي في النص سهم السهم دوت بيجي عند ناحيه الموجب او بيجي عند ناحيه السالب هنا انت لو ظبطت الاعدادات بتاعتك وجي عند ناحيه الموجب فكده عندك الاضاءه زياده بتبدا تظبط تاني لو جه عند ناحيه السالب يبقى كده انت عندك الاضاءه عاليه قوي بتبدا تظبط تاني لحد ما السهم دوت يبقى عند نقطه في الصفر اللي هي في النص كده يبقى انت الاضاءه بتاعتك مظبوطه فهو دوت الحاجه بنعمل على اساسها بنظبط الاضاءه وحابب برضو انبهكم تاني في الفيديو على الاعدادات احنا بنظبط بنحرك الاسهم منين في الكانون هندوس على حرف الكيو وتحرك السهم بتاعك الاسهم الزرار الموجوده في الكام لحد بقى ما تيجي على الشاتر سبيد هتلاقيه واحد على ومكتوب رقم واللي في النص فتحة العدس هتلاقي مكتوب حرف الاف واللي على اليمين اللي هو الاي اس او الايزو هتلاقي مكتوب جنبيه رقم طبعا الايزو دوت انا حابب انوع على حاجه ثانيه ما تخليهوش على اوتو خالص اظبطه انت بنفسك طيب في دي كده كده مثل الخطوه اللي قبل الاخيره في بقى برضه حاجه ثانيه هتخش عندك على كاميرا على الاعدادات هتلاقي حاجه اسمها جريد دي الشبكه دي لازم تشغلها على الكاميرا دي بقى فايدتها ايه؟ اول ما تيجي تصور هتلاقي عمل لك شبكه كده على الكاميرا فايده الشبكه ديت ان انت تقدر تظبط الزاويه بتاعتك عشان ما يبقاش ولا في ميلان في الصوره ولا يبقى في اختلاف في الزوايا عندك يبقى الجناب قد بعض ده عشان يظبط معاك الزاويه بتاعتك كده احنا بقى خلصنا كل الحاجات اللي هنعرف هنعملها على الكاميرا هننتقل بقى للشرح هوريكم السيشن اللي انا صورته واقول لكم على اعدادات الكاميرا انا مصور بكاميرا قليله جدا عشان اعرفكم ان الصور مش بتطلع حلوه بالكاميرا ولا بالعدسه انك بس تظبط اعدادات الكاميرا بتاعتك هتطلع لك صور حلوه طيب هننتقل دلوقتي على اللايت روم آه طيب ورجعت لكم تاني وهناخد اول صوره هنا آه الصوره دي متصوره بنيكون 80 دي آه عندنا هنا بقى اعدادات الكاميرا آه الايزو كان معمول على 100 هنا عندنا انا كنت مستخدم عدسه 70 300 سيجما هنا كانت معموله على 195 ملي كنت عامل زوم على 195 هنا فتح العدسه كانت 5.0 هنا الشطر كان واحد على 250 دي كانت اول صوره الصوره دي انا كنت مصورها بالنهار آه كانت في السيده زينب وهناخد برده الصوره تاني هنا طيب الصوره دي انا كنت مصورها في وسط البلد كانت بنفس الكاميرا نيكون 80 دي إيه لو حد فيكم يعرف الكاميرا دي قديمه جدا طيب وهنا اعدادات الصوره دي كانت الايزو 125 نفس العدسه كنت عاملها على 122 ملي فتحه العدسه كانت 4.2 هنا الشاتر سبيد كان واحد على 100 الصوره دي كانت متصوره في وسط البلد كانت الشمس في ظهري الشمس كانت كانت حوالي تقريبا الصوره دي الساعه 4 او الساعه 4 ونص فالشمس طبعا عامله افكت حلو هنا ونشوف صوره ثانيه الصوره دي انا كنت مصورها في منطقه ضل شويه هنا اعدادات كانت بنفس الكاميرا والعدسه كل الصور اللي هعرضها هتبقى بنفس الكاميرا والعدسه هنا عندنا الصوره كانت الاعدادات الايزو كان على 100 كانت هنا على 220 ملي عامل انا زوم كانت فتحه العدسه 5.3 هنا الشاتر سبيد كان واحد على 320 آه فدي كده كانت الصورة الصورة برضو اللي بعد كده عندنا هنا الصورة دي آه كانت الاعدادات هنا في الصورة ديت ايزو كان على 100 170 ملي آه زوم هنا 4.8 فتحة العدسة وهنا واحد على 500 الشاتر سبيد سرعة الشاتر الصورة الثانية برضو هنا الاعدادات بتاعت الكاميرا هنا كانت ايزو 100 150 ملي زوم هنا 4 من 5 فتحة العدسة وهنا الشاتر سبيد كان واحد على 500 بس فده سيشن تاني كده انا كنت مصوره هنا انا اخدت الصور ديت ما بين وسط البلد وفي السيدة زينة طبعا هنا اتعمدت ان انا اصور بكاميرا قليلة زي النيكون 80 دي وعدسة اللي هي ما فيهاش اي امكانيات خالص اللي هي السيجما 70 300 فطبعا انا في الحاجات اللي صورتها دي كلها صورت رو تاني حاجة ان انا كنت ماسح الالوان خالص من على الكاميرا فاول ما حطيت الصور هنا على اللايت روم فبدأت ان انا اظبط الالوان وكل حاجة هنا زي ما بشتغل عادي في كل الصور بتاعتي فده هو اللي اداني نتيجة كويسة فاهم حاجة انت مش مهم الكاميرا اللي تبقى معاك ايه اهم حاجة انك تطلع احسن نتيجة من الكاميرا بتاعتك ولما تبدأ ان شاء الله تلاقي ان الكاميرا بتاعتك انت نفسك هتحس انك خلاص عرفت كل حاجة في الكاميرا دي ساعتها ده هيجي الوقت انك ان شاء الله ربنا يوفقك وتجيب كاميرا تانية احسن بالنسبة لكذا حد برضو كان سألني على الكانون 4000 دي 
بالنسبة للكانون 4000 دي هي فيها ثلاث مشاكل اول مشكلة ان هي الفريم بتاعها اللي بيركب فيه العدسة دوت الماونت بتاع العدسة بتاعها ده بلاستيك فانت لو حصل فيها اي خبطة او انت بتركب العدسة قرصت عليها شوية فدوت ممكن يكسرها وكده خلاص يعني الكاميرا هتروح بقى عشان تغير ماونت تاني وموال ده اول حاجة تاني حاجة ان الكاميرا مش بيركب على اي فلاش يعني في فلاشات مش بتركب على الكاميرا وفي فلاش بيركب لها بيركب على الكاميرا فدي برضو حاجة تانية وحشة اول تالت حاجة ان هي السعر دوت انت ممكن تجيب بيه كاميرا تانية ميوز بس بمواصفات احسن ومش مهم الموديل بتاعه يكون قديم شوية بس انت بنفس السعر دوت هتجيب كاميرا احسن من دي بكتير زي مثلا حد قال لي 650 دي ولا 4000 دي تروح طالع عن 650 دي كاميرا 650 دي كاميرا تاتش ده اول حاجة تاني حاجة الكاميرا كويسة جدا تعرف تاخد بيها تعرف تاخد بيها صور بالكاميرا دي انا كانت معايا فترة كان معايا 600 دي و 650 دي كنت بطلع بيهم نتايج كويسة جدا الكاميرا الالوان بتاعتها جميلة وبتطلع نتايج كويسة وهتستحمل معاك عكس الكانون 4000 دي الماتيريال بتاعتها ضعيفة شوية لان هي دي معمولة للناس اللي هي عايزة كاميرا لرحلات لصور عادية كده في السريع لكن مش ناس عايزة تتعلم تصوير النقطة التانية ان شاء الله في كذا حد برضو كلمني ان انا اعمل برة السيشنات اصور فيديوز وحاجات زي كده طبعا احنا دلوقتي قاعدين فالحاجات دي كلها ان شاء الله قدام هبدأ ان انا انزل واصور لكم حاجات كتير او برة في حاجات كتير اوي هتتعمل ان شاء الله قريب وفي حاجة كمان انا حاليا ما فيش كاميرا موجودة للقناة اول ما تيجي كاميرا للقناة هبقى اصور لكم فيديوهات كتير اوي برة وسيشنات برة لايف وحاجات كتير ان شاء الله في اقرب وقت بس دي كانت كان حاجة كده انا كنت حابب اتكلم معاكم فيها ان شاء الله اشوفكم على خير الفيديو الجاي ما تنساش طبعا لايك لو انت ما عملتش لايك للفيديو انزل اعمل لايك دلوقتي انا مستنيك تمام عملت لايك انزل بقى لو انت مش مشترك اشترك في القناة ويا جدعان الناس في ناس كتير اوي موجودة عندي على القناة مش بتشوف الفيديوهات وده لانك انت ممكن تكون مشترك في القناة بس مش مفعل زرار الجرس لو انت تنزل تحت وتدوس على زرار الجرس هتلاقي عندك فوق كلمة مكتوب عليها كل دوس عليها ده اول انا بنزل فيديو جديد هيجيلك اشعار ان انا نزلت فيديو جديد عشان تشوفه بس وشكرا جدا ليكم واتمنى الفيديو يكون عجبكم وان شاء الله استنى مني فيديوهات تانية كتيرة واشوفكم بخير لفيديو جاي سلام عليكم